。喂，干嘛呀？在你眼里，真的除了黄游戏就没别人了？嗯。我告诉你啊，现在是脱身的大好时机，你既可以把黄游戏推给那个艾迪，又可以说是他变心了不要你，然后你再假装流产。让他内疚一辈子，到时候你就可以回到自由身了，怎么样？我不要。那我觉得，真内疚可能会让右希再也没有勇气找我了。我舍不得。你舍不得？你是不是真的爱上他了？又希为我紧张，关怀我的感觉特别好。大姐，关怀是不值钱的。你有没有想过，如果有一天他知道你是假怀孕，到时候怎么办？我到时候再说呗。反正我想把蜜月期拉的时间长一点。华游戏女朋友的身份管着他，可幸福了。你别恶心我了，行吗？嗯，你没看见华游戏看到艾迪，眼珠子都快掉出来了吗？嗯，就你还傻乎乎的在这儿。那臭小子在想什么，我最清楚了。他要是泡上了艾迪，等他毕业以后，他就可以当他的经纪人，到时候他就像捡了一块宝一样。你觉得还有你什么事儿吗？我我觉得艾迪品味没这么差呀，就算看得上韩定，看得上应东，看得上蓝老师，也看不上华游戏呀。再说了，就算华游戏请上了，还有我这个后援呢。你是不是疯了？你没要救了你没吧？管我呢。吃倒了吗？大一手大宝牙。
。哎呦，我的宝贝儿啊，谁惹你发这么大的脾气啊？啊，怎么了？他又关机了。谁呀、啊？汤子睿，他肯定跟艾迪在一起。宝贝儿啊，三更半夜的谁都会关机的呀。他以前跟我说他二十四小时不会关机，全天候待命。请问你，他是白天跟你说的呢，还是晚上跟你说的？晚上。男人说的话，白天说的只能相信一半，晚上说的完全不能信啊。哼，坏人。宝贝儿，你别这样了，爹爹看着你这样好心疼的。安迪，我不想拍拖了。为什么谈个恋爱情绪都被别人控制啊？我好烦啊，睡不着。那那我让萍姐给你热杯牛奶好不好？我不想喝。你知道世界上最不幸的是什么吗？什么？就是拥有一间连讲话都有回音的房子。好讨厌。宝贝儿，不可以说这种话。双份早餐来了，你们的花房改装好了以后真的很好哎，还可以一边吃东西一边赏花，很优雅的。那以后您常来啊。薇薇，哎，来一点。哦，那您先慢用。怎么？这是万家送的。这可得好好给它挂起来，将来家家要成了名家，这话可值钱了。哎。哎，还有张卡片。We love， 永远在 We love。万家真有心思。哎，你看这下头还有一句话呢。这是望向外面世界的猫儿，哪知是你。永远爱你们的家。慢点，艾迪。你跟得上吗？跟不上就回去吧，你。啊，那左手边就是我哥的花店了啊。
不可能。我还要找他聊电影签约的事呢。你为什么非要找他不可呢？娱乐圈年轻的美女演员一抓一大把，况且他还是个野路子，又不是什么受过专业训练的演员，你给我一个非签他不可的理由。就是因为科班出身的演员演戏太理所当然，完全没有惊喜。可你听艾迪的声音，你就知道他是个感情非常丰富的人。况且他现在的粉丝群每天都在直线上涨，我们光是瞄准他这帮年轻的歌迷，票房就已经有保障了。瞄准年轻的歌迷，我看你是瞄准他了吧？你不是从来不给别人送花的吗？我送他花完全是因为工作关系。怎么，你怕我跟他跑了？我从来就不知道什么叫怕。吴安婆，你知道你最吸引我的地方是什么吗？就是你那种不知道从哪里来的自信，那种目中无人的骄傲。那当然，我为自己代言。你是在拐着弯骂我是吗？我哪敢呢？你这么完美的女人，我哪敢说你不好？只是……这是什么？知道以后不用以前了是吗？我没说过，我只是不想三天两头就跟你吵架，我想把精力都放在工作上。娱乐圈那么多明星，你干嘛非他不可啊？吴大小姐，亏你还是五星级连锁酒店的继承人，这点道理你不懂吗？娱乐圈明星虽然多，可稍微有一点点潜质的，早就已经被签了，剩下的都是些毫无功底的新人。我们只是一家小公司，拿什么和人家去竞争啊？像艾迪这种自由身，又拥有这么多粉丝群的，那简直是万中无一。我不可以让自己错过这次机会。我明白了。你终于明白了。你怕老？什么？娱乐圈新人辈出，你是怕长江后浪推前浪，你被人淘汰了，所以选择转型。当不了导演，你就当制作人了，对吗？我能不回答你吗？你为什么不回答？艾迪住进华友西家，不就是为了先接近你妹妹，然后再接近你吗？吴安婆，你真的应该好好学学如何跟男人相处。我也不想天天跟你吵架，你以前不是这么对我的。难道你不知道吗？所有恋爱的保鲜期只有前两个月。在这方面我很幼稚，我又不像你，像教授一样那么会玩弄人家的感情。拜托你，大小姐，你每次讲话一定要伤了人之后才能给我闭嘴吗？你也太刁了。没办法，这就是我的个性。这个出品任我不做了，你的电影拍不了了。你说真的？当然，我不允许我的第一次恋爱会受伤。OK， 没问题。麻烦你走的时候，帮我把门关上。当然有兴趣当这个电影的投资人。现在文化产业还有很大的发展空间。如果我能当这个操盘手，一定会拉入很多的植入广告。那就太好了。安贝知道这事儿吗？没必要，是他先放弃的。如果艾迪是这个电影的主角的话，那他一定要签到我们公司。如果你不放心的话。我可以先从欧洲引进两个新兴的服装品牌，让你当代言人。林东，我觉得这么做会不会影响我们跟安博的友谊啊？不会的，安博从小就爱面子，我这是在帮他下台。放心吧，如果有什么误会，我一定解决好，好吗？管家，男人不能太妇人之仁，才能成大事。不过这下好了。艾迪，我们换了这个男老板，我相信以后的事情会更容易推动的。我觉得不是这样的。我最讨厌商业包装重于文化艺术的这种操作。你们也知道，从我出道到现在，走的也不是商业路线，这跟我的形象并不符合。
。艾迪小姐，你要知道，做任何事情，不是有才能就一定会成功的，重要的是要看背后的资金、人脉关系，还有做事的方式方法。不过你放心，英东，他是不会做亏本投资的。只要你签到我们公司，我向你保证。每年的收入是现在的三倍，而且三年之内，我会把你打造成为华语乐坛首屈一指的天后级人物。听起来真的很吸引。我要告诉你，我真的是现在没有做好要签给一个人的准备。不过我告诉你们，我唱歌不是为了出名和挣钱的。那是为什么？我从小就没有什么特别的爱好，也没有什么比别人特别的地方。只有在唱歌的时候，能让我觉得自己是个有价值的人。曾经有一个对我很重要的人对我说：“我只有在唱歌的时候，才能闪闪发光。”他让我记住这种爱唱歌的感觉，因为这让我跟别人不一样。所以呢，我唱歌。就为了唱歌，只有歌唱让我可以感到自由，可以让我觉得我还活着，可以让我觉得我是个特别的人。如果真要说有什么目的的话，我希望一辈子都为这个人唱歌。这也是我这么多年一直以来的一个动力。那这个人是你的爱人吗？他是我第一次爱上的人。女人总有一个心不由己的执着，你跟艾尔不也一样吗？猜错，你是在帮 Amber 打听我们这边的消息吧？真的是什么都瞒不过你啊！我们都是热爱艺术的人，所以说特别敏感。你是一个画家，你也应该有这种第六感的，是吗？也许吧。其实我蛮喜欢你的，你刚才一直在跟 Amber 讨公道。我们这代人都没有什么兄弟姐妹，同学跟朋友是我们最宝贵的资产。对，特别是中学和大学的同学，我觉得那个感觉特别真。我能不能问你一个问题啊？好，你为什么会来梦姐的酒吧唱歌？又为什么会住到他家？其实，你是不是为了我们中间的某个人？是康子睿吗？还是华约西啊？你一定是在帮 Amber 还有美宝打听，还真不是。其实我之前说过了，我是为了我那份回忆回来的。你不信啊？我也没想到。我的出现，打扰了你们的初恋梦。补省吃俭用多长时间才能买得起它呀？再说华瑞熙喜欢好久了。嗯，麻烦你给事儿呗。嗯
，你就说是你送给华西的，行吗？那不行，艾迪姐，怎么不行了？挺好的，好不好？不行，那不行，那不行，真不行。哎，他是不是你第一个男朋友啊？啊？哎呀，你说我第一个男朋友就这么帅，身材这么好，这么可爱。你说我以后怎么办呀 ？I'm coming。哎，我还在想碰见运气，看你在不在。没想到，云飞果然是要等我呀。哎，那个艾迪姐送你的钱包。哇，好看吧？这么贵重啊？喜欢吗？超赞呢、哎。太好了，喜欢就好。你那么的开心干嘛？干你什么事？对他好一点。哎呦，就是啊，你对我好点儿。我怕他心脏受不了，他喜欢被虐的。嗯，阿迪，啊，你这有点太隐藏不住你内心的。啊，我先不跟你们说了，我今晚一个访问，还要去买花呢，我先走了。嗯，我没事，我我没事，去哪儿啊你？我在家老实待着。这个给梦姐吧，我走了。哎，你把你这又脏又带着风湿残留味道的钱包扔掉了，行不行啊？你再来打打。我不，这是某个笨蛋叫华永熙的送我的，再见。把假名牌你当宝啊你。原来是大歌星啊！这支玫瑰，送你了。哇，真好！我每天来买一朵玫瑰，骗你送我一支玫瑰。没问题，小粉丝的荣幸。哼。哎，你今晚不去唱歌？不用了，我今晚上在电台有个访问。哦。哎，你是真把万家的画儿当名画了？不管这幅画是不是名画，它对我都特别重要。你就像这只大猫，这个对，每天在家里守着大家来来去去的。也许我就是一个喜欢守候的人吧。我我知道你喜欢万家，即使她有男朋友，你也可以跟殷东征啊。殷东是每个女孩心目中的白马王子，能跟她在一起，一直都是万家的梦。现在好不容易实现了，我怎么能轻易打碎呢？其实看她恋爱时幸福的笑，我也替她开心。万家傻，你比他更傻。你不觉得每天守着一个自己喜欢的人，看着他在你的生活当中来来去去，他是止步不前、特别揪心吗？其实你真的可以放胆一试的，哪怕是失败，也不会后悔啊。应东是个很优秀的人，他能给予万家的。是肯定的幸福，而我能给万家的，只是未知的奋斗。你是一个不确定能给人家幸福，就不会迈出第一步的人，是吗？其实，做不了情侣，也可以做大哥嘛。毕竟，以有余的名义爱着一个人，不是也很幸福吗？只做蓝颜知己就可以了吗？或许
，只是缺乏了跟强人斗争的一个勇气。其实我还没有签经纪人。如果你愿意，我想请你当我的经纪人，全权打理我的演艺事业，这样你就不愁没有资本和高收入了，你也可以有了追万家的资本。你这个条件听起来挺吸引人的，不过你的玩笑开的有点大了。我说的是真的，因为我觉得你不是一个太功利的人。如果我把我自己交给你，我也不会害怕你把我当商品买卖，而且每天还可以送我一枝花。呆子，完全不知道女孩子在想什么。谢谢你。对我跟万家那么关心啊？哟，这是谁呀？有希。对。阿弟，因为寂寞了，过来找我吗？我要去电台做访问了，你们慢慢聊啊。我一来你就走啊？想知道我为什么闯进你们的世界吗？你们守在收音机前听就行了。今天晚上就有答案。嗯。特别是你。我。哎，刚才我不在，发生什么了？没发生什么事儿。别装了，你死相没？
韩定一，你听见了吗？不是我呢，这是我哥。不是唐飞，不是唐飞，不是唐飞。嗯、这是真的吗？当然了，你让我查那些，我都查得一清二楚。这家之前是一个小夫妻在租，在他们之间就没人租了，一直都是空着的。怪不得这个艾迪呀、啊，他住在我们家，一定要住定一的房间。按你这么说，很有可能是为了定一个。看来艾迪对我们定一是很认真的呀。嗯。这西门也太让人亢奋了吧！虽然应该没几个人能好好睡。哦，对了，昨天梦姐说你跟艾迪都没回家，你们两个是不是在一起啊？说什么？他昨天没回去啊？你老实告诉我，大家都怎么看这事儿？都为你高兴呗，我哥还说呢。这以后你要真当了艾迪的经纪人，那事也不如日中天。胡说八道。那艾迪在抱抱吧唱歌，还有他晚上住你家，是你们之前都商量好的吧？我真的没有。你们怎么想？连你都不相信我？人家女孩家家的，至于连这点事都骗吗？你是不是时间太久给忘了？我怎么就跟你说不明白呢？我对他真的一点印象都没有。真的，一点印象都没有。真的。人家可是为了你才成为大歌星的，你这样说也太无情无义了吧？你给艾迪打电话。从昨天晚上到现在，手机都是关机。哎，今天星期六，咱们能不去上课了呀？当然不能了，今天学校篮球队打比赛。再说了，现在女生肯定在为昨天艾迪一跟韩迪一的事情封扣。哎呀，我说人家的初恋有什么好八卦的呀？万佳，你是在吃醋吧？我吃哪门子醋啊？我又不是没有男朋友。我只是觉得，我们终于弄清楚了艾迪为什么走进我们的生活了，对吧？嗯，我觉得艾迪真的太幸运了，能够遇到一个只跟他牵手入睡的男生。啊，天哪，这种初恋太让人难忘了，会有多少女生羡慕到死啊！啊，连我都想选他了。他谁呀？昨晚你没听艾迪的访问吗？纯情歌你都不知道？我听访问了，阿玛娘和男朋友。我只是觉得韩定一是件珍品。如果哪天我跟康子瑜分手的话，那我一定要跟韩定一在一起。如果哪一天我跟华玉熙分手了，那我也要跟一定哥在一起。在一起，在一起。昨天，肖董文还有校长亲自和我握手，表扬我对这次活动的贡献。现在就差艾迪这件事情能不能落实了。呃，能不能强力来我？我不能确定。是我知道你当然没有把握，丁一你有啊，你们是初恋，到时候两个人合唱一曲完胜。这怎么可以呢？我跟他没有特殊的关系。怎么没有关系？人家不都承认了吗？做男人要大气，对不对？人家就很大方，一早给我来电话说今天要过来。什么？那太好了，我正好要跟他说清楚呢。不能说。你说出来，人家会很没面子的。这怎么能不能说清楚呢？你现在有没有女朋友啊？有啊，回来几个月可能是美宝。我问你了吗？我问定一。啊，你问问问，这跟有没有女朋友没有关系。我真的没有牵他手睡到天亮
你好，艾迪小姐你好，欢迎欢迎，我是蓝天，这次活动的策划，呃，一会儿我们先到校长室去坐一坐，有几个高层想跟你见个面。嗯，我想跟丁一一单独说几句好吗？当然可以，当然可以。呃，右西，一会儿带他们去校长室找我啊。好好好，你们聊。你们先聊，先聊但是我一点印象都没有。你觉得我是在节目里炒作绯闻吗